Hej, så øh, kan du lige tid til den første anmeldelse her på kanalen, eller anmeldelse og anmeldelse. Det er jo egentlig ikke så meget en anmeldelse, det er min vurdering af spil. Men det er nok nemmest at bare kalde det en anmeldelse. Og det spil, vi skal i gang med, som du sikkert nok har gættet via titlen herovre, eller hvis du skulle se den i fremtiden, så kan den måske være her, som den kan være her. Fordi YouTube det ændrer layout hele tiden, så... Men i hvert fald, mens den her video bliver optaget, så er titlen heroppe. Øhm, det er Grand Shift Auto 5. Jeg ved godt, den har fået en helvedes masse hype, og den har fået, øh, næst, øh, fået stort set topkarakter i alle anmeldelser, man har set. Og det hele. Og det mener jeg ikke spillet er værd. Fordi godt nok er det stort, og det er godt lavet, men funfaktoren, den er så på nulpunktet, så man tænker, jamen, pff, det er jo ikke GTA længere. Altså, det er blevet mere seriøst, og sådan lidt mere gangsterpis. Og så har, øh, har de proppet en helvedes masse aktiviteter ind, der kan få dig til at glemme, hvor dårligt spil i tal er. Altså, de har en fremragende historie. Hvor den eneste fremdrift for selve historien, eller har sagt for selve spillet, det er historien og de personlige gallerier, der er. Fordi der er så ekstremt få missioner, hvor man rent faktisk får penge for. Så den form, som jeg blandt andet spiller GTA på, det er, at man tager nogle missioner, indtil man har penge nok, så har man råd til at købe våben og munition, og når man dør med på sygehuset, det koster også en del penge. Og, øhm, så kan man så se noget, så kan flere penge tilbage og, og have det sjovt for. Jamen så kan man tage ny, jamen, så fortsætter man med at tage missionerne, og så kan man så kan man sådan fortsætte. Det har Rockstar Games sådan set berøvet mig for. Så jeg vil sige, allerede inden der var gået en uge, så var jeg allerede ved at være træt af det her spil. Fordi at der er jo intet, der sådan set er sjovt i det, altså det, det er stadigvæk storslået, og det er en pænt stor, det er pænt stor kort. Og man jo selvfølgelig kan uh, gå uh, så sådan tage ro, uh, rock climbing i en fjulstrækker, eller fjulstrækker, de trækker stadigvæk kun på baghjulene. Men der kan man køre med bjergene og det hele, og det er jo selvfølgelig også ganske fantastisk. Men problemet er bare nøjagtigt det samme som det var med GTA San Andreas. Man keder sig pisse hurtigt. Fordi der er jo ikke rigtig øh, noget, hvad kan man sige, der får funfaktoren op. For eksempel i øh, GTA 4, der kunne man jo, altså der, altså der, altså der elskede jeg i hvert fald bare at køre på fortovene og bare køre folk ned. Det er lidt sværere i femeren. Men jo, det føles mere som en by, hvor, øh, hvor de folk, der er i den, øh, integrerer, eller hvad, man, eller hvad man nu skal sige, med dig som figur, og man kan sige, at der er masser af motorveje, og selvfølgelig der er en masse ting, man kan lave, og man kan også stadigvæk sagtens spille det, som, øh, sådan, som jeg som regel plejer at gøre, jeg er nok ikke den eneste, der gør det. Så man kan sige, at de har gjort selve historien kanongo i offline-delen, men så er der så også øh, det i selve online-delen. Der er også nok det samme, men her der kan man så spille med mulige andre. Man har jo ikke mulighed for at slå på tit fra, selvom man går ind og kun vælger at spille med ens venner. Så har du stadigvæk ikke nogen mulighed for at slå på tit fra, altså jeg kunne, hvor kan funfaktoren være, hvis jeg bare vil ikke køre rundt og gøre, hvad der passer mig i 20 minutter, inden jeg bliver træt af, at der ikke er noget politi. <coughs> den, den mulighed havde jeg i 4, hvor jeg kunne gå ind i en private, pille politi fra, og så have det sjovt omkring 20 minutter, og så bliver du selvfølgelig træt uden politi. Men den mulighed har man ikke i femmeren. Du har større muligheder for at tjene penge online i femmeren, ved at du kan sælge biler, ved, øh, øh, ved den der spredås, det er den der Los Santos Customs. Det kan man sjovt nok ikke i sænkeplanen, hvilket er en fail, synes jeg. Fordi hvis man ikke ønsker at bruge den tid der, eller prøve at sætte sig ind i, hvordan det stockmarked i spil virker, så har du keine mulighed for at tjene penge. Og de gange, hvor jeg har forsøgt at bruge stockmarkedet sammen med nogle forskellige missioner, så har jeg som relativt, så har jeg som relativt mistet penge. Så jeg vil sige, altså det er et meget fint, flot, et meget fint tiltag, de har lavet, 
Men jeg synes bare, at den fejler totalt. Fordi jeg, altså, jeg savner den tid, hvor sådan som GTA 3 og Vice City, hvor den havde den der lidt sjove humor, og med, hvor den havde de der opdægtede persongallerier og, og det hele. Altså det er som om, at øh, det stoppede faktisk allerede i San Andreas, hvor det sådan blev sådan mere, sådan blev sådan lidt gangst i det, og så i hvert fald i GTA 4. Jamen altså, der blev den også for seriøst. Jeg synes ikke, det er GTA længere. Øh, jeg synes ikke, det er sjovt at faktisk bare sidde og spille. Det synes jeg rent faktisk ikke, fordi at øh, jeg har svært ved at se det sjovt i det, fordi det er for mig de der gangster har løjt pisse i altså, altså, det er det gangster har hele tiden. Altså, hvor er selve humoren i det? Selvfølgelig kan man sige, at Saints Row, det er sådan lige lidt for mig. Det er så ikke lige mig, må jeg, må jeg nok indrømme. Men jeg overvejer, at jeg skulle seriøst at hoppe over på Saints Row, fordi... Jeg synes ikke GTA, jamen det er jo ikke GTA længere. Det er en... Det er en free roam The Sims spil. Ikke en skid anden. Altså, det er det jo, det er det jo stort set jo. Men jeg, jeg vil også sige, at selve grafisk, der, har de virkelig, der, er det, der er det virkelig, som om de har programmeret spil til den konsol, den skal spilles på. Fordi alt er jo smukt, når man ser på, hvor meget der skal loades frem, og hvor meget du ser på skærmen. Så er grafikken faktisk enestående. Det kunne rigtig mange spiludviklere lære noget af. Programmere spil til den platform, den skal spilles på, og sådan er det. Fordi der skal være forskel på konsol og PC. Og jeg er også meget, meget spændt på at se, hvordan den kommer til at se ud, når den kommer på PC. Der går lidt rygte om, at den så kommer i starten af det nye år. Men der er i hvert fald grobånd til, at det kan se noget mere flot ud. Og det burde det også. Fordi det er den lidt naturlige forskel. Dels med på grund af grafikkorten og forskel fra computer og selve konsol. Men jeg må sige, at min overall score af selve, af selve GTA, den ligger kun på 3 ud af 5 joysticks. Fordi den, altså, den fortjener 3, og jeg vil sige, jeg kunne nok have været rigtig, 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 rigtig grov og bare have sagt 2, for jeg synes, der er så mange ting, der bare fejler i den. Men i og med, at man jo stadigvæk sagtens skal bruge tid på at ligge og køre rundt, der får den jo selvfølgelig lige joystick mere, så den havner på tre joysticks ud af fem. Og det er, og det synes jeg, det er en færre skruer for det, fordi der er altid det der skide hype, der er med for eksempel når Rockstar kommer ud med et spil. Hvem helvede, altså der er jo ikke nogen, der stiller sig, stiller sig kritisk op, piller indpakningen af og siger, okay, hvor meget lort har vi i kassen den her gang? Fordi folk de kigger, oh her må gå til, oh det er så fucking vildt. Ja, men prøv nu at se på, hvordan mange måske før han selv har spillet det. Hvor er humoren? Okay, den har en skide god historie. Men det har, men det har, men det har, men, men det er der mange andre spil også har. Men jeg synes GTA, den skal komme tilbage til selve, der skal, skal føre humoren tilbage. Og øhm, det er jo nok ikke noget, der sådan kommer til at ske, at ske særlig meget, og jeg har også en lille idé om, at hvis det skulle komme i GTA 6, så er det sikkert nok Vice City, der kommer til at stå, på, at stå for skud. Og den bliver sikkert nok også på samme måde som, som selve femeren. Det er jeg meget bange for. Men i, men, i, men i hvert fald, jeg giver 3 ud af 5 stjerner. Det er et køb værd, man forventer ikke. Det er som øh, i gamle dage, fordi den humor, den er for længst væk. Den smuttede vi allerede ved San Andreas. Og med selve aktiviteter i spillet, jamen der er der jo selvfølgelig også masser, man kan lave. Det er jo selvfølgelig også så skide smart, men, men, hvad fanden, men, men, men hvad hjælper det, når inden man nåede 50% af spillet, jamen så er man allerede, allerede kørt træt i det, så gider man ikke engang spille videre længere. Fordi at, øh, men det gider jeg i hvert fald ikke. Og selve online det egentlig, jamen... Hvad fanden er formålet? Jeg har jo købt et online-spil. Jeg har købt et GTA-spil, jeg kan fyse rundt med, og det har jeg så ikke fået. Så jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Ej.